ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സിക്സ്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ കുറെ സെന്റൻസസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോൺ പുഷ് മീ ബി പേഷ്യൻറ്റ് ടേക്ക് കെയർ ഓർ എൽസ് യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ഹൗ ടയേർഡ് യു ലുക്ക് കമ് ആൻഡ് ഹാവ് എ കോഫി ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഡോൺ സ്പിറ്റ് ഹിയർ പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് അംബർല വിത്ത് യു ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ടേണിംഗ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഡോൺ സ്മോക്ക് ഹിയർ ഓക്കെ സോ ഇത്രയുമാണ് ഈ പിക്ചറിൽ തന്നിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് Pick out sentences from the picture to match the functions in column A and note them down in column B. That is, column A is the functions in column A. What is the function? Warning, Advice, Request, Order, Instruction or Direction, Invitation, Sign and Notice. So, these are the functions in this picture. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെന്റൻസസ് പിക്ചറിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി കോളം ബിയിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി വാണിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ സെന്റൻസ് ഏതായിരുന്നു ടേക്ക് കെയർ ഓർ എൽസ് യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ ഓക്കെ ഇനി അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശമായിട്ട് തോന്നിയിരുന്ന സെന്റൻസ് ഏതാണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് ആ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ നോക്കൂ അത് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഏതാണ് പ്ലീസ് കീപ് ദിസ് അംബർല വിത്ത് യു റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് മിക്കവാറും പ്ലീസ് എന്ന വാക്കിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഓർഡർ ആയിട്ട് തോന്നിയ സെന്റൻസ് ഏതാണ് ഡോൺ സ്മോക്ക് ഹിയർ അതേപോലെ ഡോൺ സ്പിറ്റ് ഹിയർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു ഓർഡർ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ ഏതാണ് ഡോൺ പുഷ് മീ ബി പേഷ്യൻറ്റ് Take first turning on the right. ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ഹൗ ടയേർഡ് യു ലുക്ക് കം ആൻഡ് ഹാവ് എ കോഫി ഈ സെന്റൻസ് ഇൻവിറ്റേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അടുത്തത് സൈൻ ആൻഡ് നോട്ടീസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ടീസ് ബോർഡ് അത് സൈൻ ആൻഡ് നോട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് കൂടിയാണ് അഡ്വൈസ് മാത്രമല്ല സൈൻ ആൻഡ് നോട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന സെന്റൻസ് കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ട സെന്റൻസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസസ് ഒരു വാണിങ്ങിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇഷ്യൂ എ കമാൻഡ് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് ഓർ ഓഫർ അഡ്വൈസ് ഒരു കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സെന്റൻസസ് ആണ് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് ദീസ് സെന്റൻസസ് ആർ ഓഫൻ റെഫർ ടു ആസ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഡയറക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ സെന്റൻസസ് നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ ആരോടാണോ ഈ സെന്റൻസസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ സെന്റൻസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസസിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെന്റൻസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഗിവൻ ബിലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദേർ ഫങ്ഷൻസ് താഴെ ഒരു മൂന്ന് പോസ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പോസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഈ പോസ്റ്റേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്യാച്ചി ക്യാപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് എന്താണ് ആ പോസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് വ്യക്തമായി തന്നെ കാണുന്ന ആളിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വലിച്ചു വാരി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല
you are one of the volunteers who does service in a flood relief camp ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വോളണ്ടിയർ ആണ് നിങ്ങളെന്ന് കരുതുക പ്രിപ്പയർ എ ഫ്യു പോസ്റ്റേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് എമങ് ദ ഇൻമേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്യാമ്പ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീൻ ടു ഫൈറ്റ് എഗെയിനസ്റ്റ് എപ്പിഡമിക്സ് ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പിഡമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൈജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കണം അവിടെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്കുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് സോ ഒരുപാട് പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം എന്തായാലും ഒരു നാല് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പ്ലീസ് ഡോൺ സ്പിറ്റ് സ്പിറ്റിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസസ് ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പിൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഈ പോസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലേ ഒരു ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ അവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പിറ്റിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് ഡിസീസ് സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പകർച്ചവ്യാധികൾ സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബി ക്ലീൻ ബി ഹെൽത്തി കൈ നന്നായി എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൈ കഴുകേണ്ടത് പല പകർച്ചവ്യാധികളും തടയാനായിട്ട് കൈകൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കുന്നത് സഹായിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലീസ് കീപ്പ് അവർ റെസ്റ്റ് റൂം ക്ലീൻ ഒരു ഫ്ലഡ് റിലീഫ് ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഇടമാണ് അതേപോലെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാഷ് റൂമും റെസ്റ്റ് റൂമും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഒരേ വാഷ് റൂം തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വാഷ് റൂംസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ ഒരുപാട് ആളുകൾ കോമൺ ആയിട്ട് സെയിം ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അത് ക്ലീൻ ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് കീപ്പ് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരുപാട് പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഒരുപാട് അകലം കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വേണം എല്ലാവരും അവിടെ കഴിയാനായിട്ട് സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്രയും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 